Krakow. Także dla mnie to jest zaszczyt, że kolejny raz mogę być, ponow- być w Krakowie. And again to speak on Evangelii Gaudium. I ponownie będę tutaj mówił o Ewangelii Gaudium. The theme this evening is new evangelization after in the light of Evangelii Gaudium. Temat tego dzisiejszego mojego przedłożenia to jest nowa ewangelizacja w świetle adwokacji radość głoszenia. Radość Ewangelii. You all know that the new evangelization was called for first by St. John Paul II in 1979. Wiecie, że po raz pierwszy termin od nowej ewangelizacji w 79 roku użył Jan Paweł II. Here in Krakow in Nowa Huta. Tutaj w Krakowie w Nowej Hucie. And the need for new evangelization potrzeba nowej ewangelizacji was coming particularly from the crisis of faith. Wynikała przede wszystkim z przyczyn kryzysu wiary being experienced in nations that were once uh, officially Christian doświadczanego szczególnie w narodach które kiedyś oficjalnie deklarowały się jako chrześcijańskie where secularism has spread w których rozpowszechnił się sekularyzm attendance at church has gone down uczęszczanie do kościoła spadło when many nations has a bi- real shortage of vocations to priesthood and religious life. I pojawiło się rzeczywiście e, faktyczny brak powołań kapłańskich jak i do życia zakonnego. Particularly the situation in Europe. I szczególnie to dotyczy sytuacji w Europie. This call for new evangelization. To e, to głównie to wezwanie dotyczyło Europy. And it, it was from the start seen as an urgent task for the church. Pojawiło to się jako pewne takie niezbywalne wezwanie. In 1990 John Paul II described w 1990 roku Jan Paweł II określił preaching the gospel is the first task of the church. Stwierdził, że głoszenie ewangelii jest podstawowym zadaniem kościoła. And then Benedict XVI established the Pontifical Council for the New Evangelization. A następnie Benedykt XVI ustanowił e, Radę Papieską do spraw nowej ewangelizacji. And this has led to organization of commissions through the church for this task. A to dalej prowadziło do stworzenia e, komisji w całym kościele z uwagi na to przedsięwzięcie. In fact Pope Benedict mentioned three um, principal settings for the new evangelization. Benedict XVI wskazał na trzy takie podstawowe uwarunkowania nowej ewangelizacji. And Pope Francis mentions these at the beginning of his document. I wspomina o tym na początku swojego dokumentu. The first group is those who are the is part of the ordinary pastoral ministry to the faithful. I pierwsza grupa to jest część takiej powszechnej posługi skierowanej do wiernych. The second is to the, the baptized who are not practicing their faith, not living their baptism. Druga grupa to ci, którzy zostali ochrzczeni, ale nie praktykują aktywnego życia wynikającego z ich chrztu. And the third category mentioned by Pope Benedict, those who do not know Jesus Christ. Wreszcie trzecia grupa to są ci, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Or who have rejected him. Bądź też go odrzucili. Uh, in 2012 there was a synod of bishops on the new evangelization. W 2012 roku był synod biskupów poświęcony nowej ewangelizacji. And since the synods began after Vatican II, i uh, od początku uh, do tego synodu po Soborze Watykańskim II The normal practice has been for the pope to draw up a document zwykłą praktyką było skierowanie ku papieżowi oczekiwań, że nakreśli on dokument on the theme of the synod 
dotyczący tematu synodu, drawing from its debates, e, biorąc inspirację z jego debat and based on propositions voted by the synod. I na bazie tych propozycji, które zostały przegłosowane na synodzie. But Pope Benedict resigned before the document on new evangelization was ready. Ale papież Benedykt XVI zrezygnował ze swojej posługi, zanim został ten dokument przygotowany. And then with Benedict's resignation comes the election of Pope Francis from Argentina. A wraz z nim pojawił się wybór papieża Franciszka z Argentyny. Now it's normal that a pope's first encyclical is a kind of program statement. To jest już zwyczajowe, że pierwsza encyklika papieska, pierwszy dokument papieski ma charakter niemal programowy. Like the encyclical Redemptor Hominis of St. John Paul II. Podobnie jak w przypadku, w przypadku Jana Pawła II, e, dokument zatytułowany Redemptoris e, e, Redemptor Hominis. The Redeemer of Man. Odkupiciel człowieka. But Pope Francis's first encyclical was Lumen Fidei. Pierwsza encyklika papieża Franciszka nosiła nazwę Światło Wiary. Which, as he says, um, he took this document basically prepared by Pope Benedict. Podjął on dokument, który już tak naprawdę był przygotowany przez papieża Benedykta. And he added a, a few things. Dodając do niego niektóre elementy. But when you read Lumen Fidei, it, it's very much the style of Benedict, not the style of Francis. I rzeczywiście, kiedy przeglądamy ten dokument, wyróżnia się tam raczej styl papieża Benedykta niż papieża Franciszka. So, in, in effect, Evangelii Gaudium It's, this is the first real major document of Pope Francis. Także tak naprawdę Ewangelii Gaudium to pierwszy prawdziwy, autentyczny dokument papieża Franciszka. And so in effect it is a kind of program for his ministry Stanowiący as Pope. program dla jego posługi jako papieża. And so it, it's officially it's a post-synod Document on new evangelization. Także tak naprawdę można to traktować jako postnudalny dokument dotyczący nowej ewangelizacji. But it, it is in effect a program for his whole ministry. Z drugiej strony program dla całej jego posługi. Now, I think here that this, this is possible for the post document to be the program for the whole pontificate jest to rzeczywiście niesamowita sytuacja w której z jednej strony posnodalny dokument jednocześnie staje się dokumentem programowym papieskim because pope francis has taken evangelization he says this is what the church is about a to z uwagi właśnie na to że papież Franciszek podejmuje ewangelizację stwierdzając że tak naprawdę to właśnie z nią nieodłącznie Kościół jest związany i to jest jego zasadnicza misja. We can say that Pope Francis takes evangelization from being a major task or the main task of the church. Także wskazuje na to, że ewangelizacja stanowi poważny i główny główne przedsięwzięcie życia kościoła he says it is the work of the church it is the mission of the church tak naprawdę to jest misją kościoła and he also makes it a criterion for reform of the church i również ta podstawowa jego misja staje się kryterium wskazującym na pewne zasadnicze jego reformy and Here he's saying things that are new. I tutaj wskazuje na pewne rzeczy, które są w rzeczywistości nowe. See, he says in um, paragraph 27. Posłuchajcie, w 27 paragrafie na przykład mówi. He speaks of a dream. Odnosząc się do snu. He says, I dream of a missionary option. Ja śnię o tej opcji misyjnej. That is of a missionary impulse capable of transforming everything. 
o takim e, misyjnym impulsie, który będzie zdolny wszystko przemienić. So that the church's customs, tak aby zwyczaje kościelne, ways of doing things, sposoby postępowania, times and schedules, e, wszystkie, e, całe kalendarium życia kościoła, language and structures, języki i struktury can be suitably channeled for the evangelization of today's world. Mogły być ukierowane w sposób właściwy na ewangelizację świata współczesnego. Rather than for her self-preservation. Raczej niż jako język wskazujący na zachowanie samego siebie. Right from the beginning, Pope Francis has um, criticized what he calls a self-referential church. Od samego początku widać e, taką zauważalną krytykę z strony papieża kościoła e, odniesionego do samego siebie. The to- the church that talks about itself rather than about Jesus. Kościół, który podejmuje debatę na temat siebie samego, raczej niż wskazując na Jezusa. And so he is wanting to shall we say replace all patterns of self-referential church. Można powiedzieć, jakby chce zmienić pewne wzorce. Z jednej strony Kościoła, który odnosi się i zatroskany jest o swój byt. By missionary church. Na wzorce, które wskazują na Kościół zatroskany o jego podstawową misję ewangelizacji. Church that goes out in a phrase that he uses a lot. w skrócie ująć Kościół, który wychodzi. Now, he then emphasizes of course proclamation następnie e, wskazuje z naciskiem kwestie głoszenia but here he is talking about presenting the gospel with love and with mercy jednocześnie wskazuje na e, głoszenie objawianie ewangelii z miłością i miłosierdziem these are big emphases of pope francis to jest jeden, jeden z głównych nacisków papieża Franciszka. And so he is drawing attention to lifestyle. Zatem e, można powiedzieć, że, wskazu, że e, zwraca szczególną uwagę na styl życia Kościoła. For Pope Francis, evangelization is not simply about getting a message, a, a message out that's just saying things dla papieża Franciszka e, to nie jest po prostu e, ewangelizacja nie kojarzy się e, z głoszeniem przesłania nie tyle wyłącznie kojarzy się z głoszeniem przesłania ile it is going out and living the gospel ile kojarzy się przede wszystkim na wychodzeniu i przeżywaniu ewangelii w miejsca w które wchodzimy so that the words are totally in harmony with the lifestyle tak, żeby słowa, które wypowiadamy, były w harmonii ze stylem życia. I think this is one of the characteristics of this document. To wydaje mi się jedna z takich znaczących charakterystyk dokumentu i samego papieża Franciszka. See, I think as we look back to the whole renewal called for by the Second Vatican Council, jeżeli e, popatrzymy na odnowę, na którą wskazywał Sobor Watykański II, we can see that this has led to a reformulation of Catholic faith. Możemy dostrzec tam próbę jakby sformułowania na nowo wiary katolickiej. That is more solidly biblical, która byłaby e, w języku bardziej solidnym, biblijnym. That is foundationally trinitarian która by, byłaby Christocentric. w swoich sformułowaniach trinitarna i chrystocentryczna skierowana na Chrystusa with a full recognition of the role of the Holy Spirit. wraz z rozpoznaniem roli Ducha Świętego. And so this has led to the whole corpus of teaching. I to e, narodziło całe, całą bazę nauczania, particularly from John Paul II które pochodzi w szczególny sposób z, e, z ust Jana Pawła II, but also to the catechism of the Catholic Church. A również z katechizmu Kościoła katolickiego. And I think that the new element with Francis, to co e, jest rzeczywiście nowe wraz z papieżem Franciszkiem, he's saying now we've got to live it. 
Teraz mówi to, o czym mówiliśmy, teraz musimy tym żyć. And in this, there's a big emphasis on following Jesus. W tym, co mówi o życiu, nacisk szczególny jest na naśladowanie Jezusa. So being a disciple is central in his thinking. A zatem and kwestia teaching. uczniostwa jest, jest centralną myślą w jego, myśl, w jego nauczaniu. The next point I want to make Następny punkt, który chciałbym podjąć Pope Francis's emphasis on going out to the margins, to the peripheries. To wychodzenie na peryferie. He speaks of the church as the house of the Father. Mówi o kościele jako dom ojca. This is paragraph 47. Paragraf 47. And he says From the house of the Father, no one is excluded. Nikt nie jest wykluczony z domu Ojca. He speaks strongly in this letter again. He says no to policies of exclusion. Formuje to w zdecydowanym nie dla wszelkich praktyk wyłączania kogokolwiek. And he speaks about a priority for the poor. A jednocześnie wskazuje na pewien priorytet w przyjęciu ubogich. But he says the poor are not primarily a sociological category. Wskazuje tutaj na biednych nie w sposób pierwszorzędny jako kategorię socjologiczną. He speaks of it as theological category. Ale, ale biedni dla niego stanowią kategorię teologiczną. So he says the church has to go forth to everyone without exception. Zatem mówi Kościół musi wyjść do każdego bez wyjątku. When we read the gospel, sorry, but to whom should she go first? Ale do kogo pójdziemy najpierw? He says when we read the gospel, we find a clear indication. W Ewangelii znajdujemy jasne wskazówki. Not so much our friends and wealthy neighbors. Nie tyle nasi przyjaciele czy też bogaci sąsiedzi. Above all the poor and the sick. Ale przede wszystkim ci, którzy są biedni i chorzy. Those who are usually despised and overlooked. Którzy są zwykle pominięci i zaniedbani. Those who cannot repay you. Ci, którzy nie mogą cię w jakikolwiek sposób odwdzięczyć. He's quoting from Luke 14:14. Z Ewangelii Łukasza 14:14. Now, in this, the See, the, when he says the poor are sort of a theological category, not a sociological one. Kiedy wskazuje na biednych jako na kategorię teologiczną, a nie socjologiczną. There's almost a mystical sense. He is seeing Christ in the poor. To można powiedzieć, e, stara się zauważyć Chrystusa w biednych. He said in a big gathering last summer, a year ago. Rok temu na jednym z wielkich zebrań powiedział He said that when you meet a poor person or, or somebody who is begging Kiedy spotykasz kogoś biednego, żebraka He said do you look them in the eye? Czy patrzysz w jego oczy? He said do you touch them? Czy go dotykasz? And then he spoke of the poor as the flesh of Christ. A następnie odniósł tych biednych do ciała Chrystusa. See, I think there's something almost mystical about this approach. Myślę, że w tym podejściu jest coś niemal mistycznego. But it's really seeing every person as created by the Lord in the image of God. A rzeczywiście dotyczy to niemal każdej osoby stworzonej na obraz Boga. And refusing the judgments of the world and of society i odrzuca osąd świata i społeczeństwa and here again it's it's a back to the gospels a zatem jeszcze raz powrót do ewangelii it's seeing people with the eyes of jesus spojrzenie na ludzi oczami jezusa and here we come to another aspect of Evangelii Gaudium. I tu pojawia się kolejny aspekt Ewangelii Gaudium. The, the, well, how this will affect the new evangelization. W jaki sposób takie spojrzenie wpływa na myślenie o nowej ewangelizacji? 
It is a humble vision of the church. Przede wszystkim ukazuje się nam taka pokorna wizja kościoła. I think moving away from the self-referential church w procesie odwracania się od kościoła skupionego na samym sobie means becoming a humble church. Stajemy się kościołem pokornym. Pope Francis is not afraid to mention the weaknesses of the church. Stąd też papież Franciszek nie przeżywa obaw w, w, w mówieniu o słabościach Kościoła. The areas where we do not do well. W dziedzinach, w których nie sprawujemy się dobrze. Maybe other Christians do better. I w których być może inni chrześcijanie postępują lepiej. And there's something very honest about his approach. W tym podejściu jest coś niesłychanie szczerego. It, it's a total no to propaganda. Można powiedzieć, że ten styl bycia to jest całkowite nie dla propagandy. He says what will draw people to the church is, is seeing people live like Jesus. Stwierdza, że to, co będzie pociągać ludzi do Kościoła, to jeżeli zauważą w nim ludzi żyjących na podobieństwo Jezusa. And so here his vision of ministry Tutaj jego wizja posługi is totally one of service. Całkowicie skupiona jest na aspekcie służby. Pope Francis is refusing deliberately w sposób e, taki zdecydowany papież Franciszek e, odrzuca all the elements in church practice wszelkie te praktyki w życiu kościoła that come from the shall we say the monarchical papacy które pochodzą z wizji takiej monarchiczne, monarchicznego papiestwa from the papacy that was more shaped by the empire Papiesta, na które miało ogromny wpływ myślenie imperialne. And so, you know, this is an element of his not wanting to live in the apostolic palace. I echem tego jest ta decyzja nie zamieszkania w, pa- w pałacu papieskim. In wanting to have a simple car. Gotowość i chęć jeżdżenia bardzo prostym And samochodem. Some... But it also goes to how he understands ministry in the church. Ale to też ukazuje w jaki sposób on rozumie posługę w kościele. So Pope Francis does not see himself as above everybody else. A zatem sam siebie nie wstawia ponad wszystkimi pozostałymi. He does see himself as having great responsibilities. Z jednej strony jest świadomy swoich wielkich e, odpowiedzialności. You see, and here this is a challenge to the way that we have often understood ordained ministry. I tutaj jest wezwanie dla sposobów, w jaki zwykliśmy rozumieć posługę ludzi wyświęconych. So, um, when he had made new cardinals in February this year. Kiedy w lutym tego roku wyświęcił nowych kardynałów. He wrote to these he sent a letter to these new cardinals. Napisał im taki list. And he said being a cardinal this is not an honor. To, że zostaliście kardynałami to wcale nie jest jakiś zaszczyt. Which is exactly how we think it is. A to właśnie bardzo często tak sobie he, myślimy. He, he said You, you're going to have to serve more. It's to do with more service. To po prostu wiąże się jedynie z tym, że z większą pasją będziecie służyć. But you see here, he's not saying there's no difference between the ministry of a priest and and of lay people. Nie chodzi tutaj, żeby on w jakiś sposób no, zamazywał różnicę między posługą ludzi, którzy zostali wyświęceni, a tą posługą, którą sprawują świeccy. But what he is saying is, Ale jednocześnie co w tym mówi, to to, że no to a worldly view, że nie będzie akceptował takiego światowego spojrzenia of what it means to be in authority. No to co to, zna, co to oznacza być ustanowionym w autorytecie. You see this is um, 
again back to the gospels. I znowu tutaj widzimy powrót do Ewangelii. So as Jesus we read in Luke 22 w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale czytamy słowa Jezusa. Jesus said to the disciples he said the kings of the Gentiles exercise lordship over them. Królowie pogan sprawują władzę nad nimi. And those who exercise authority over them are called benefactors. I, i, I ci, którzy sprawują władzę, otrzymują za to e, dobra. But not so among you. Ale nie tak będzie pośród was. On the contrary, who, he, he who is greatest among you, let Wprost him be as a younger. Niech ten, kto chce być największym pośród was, niech będzie tym, który jest najmłodszy. And he who governs as he who serves. I e, ten, który który rządzi, niech będzie jak ten, który służy. For who is greater, Bowiem, ty, któż jest większy? He who sits at the table, ten, który zasiada przy stole, or he who serves. czy ten, który mu osługuje? Is it not he who sits at the table? Czyż nie ten, który siedzi przy stole? Yet I am among you as the one who serves. Tak więc ja jestem pośród was jako ten, który służy. See, and I think what Pope Francis is doing i to e, e, zabieg, który dokonuje tutaj papież Franciszek, he's not denying the authority w żaden sposób on nie kwestionuje autorytetu of those in responsibility in the church of ordained ministry. Tych, którzy zostali ustanowieni w odpowiedzialności za Kościół. But he is refusing all worldly elements in our understanding of authority. Ale jednocześnie w zrozumieniu ich autorytetu odrzuca wszelkie spojrzenie według struktur tego świata. I tutaj kryje się wielkie wezwanie. The next element is that his vision for this missionary church. Kolejna, kolejna rzecz to jego wizja kościoła zaangażowanego w misję. Is strongly participatory. Jest to wizja taka, można powiedzieć, uczestnicząca. He speaks about going out. Mówi o wyjściu. About being on a journey. O byciu w drodze. But it's going out together. Jednocześnie akcentuje o wyjściu razem. It's going on a journey together. Podróżowaniu razem. And so he See, he says in paragraph 33, w paragrafie 33 mówi tak. The important thing is not to walk alone. Ważną kwestią jest aby nie, nie, nie iść samemu. But to rely on each other as brothers and sisters, ale aby polegać na sobie nawzajem jako bracia i siostry. And especially under the leadership of the bishops. W szczególnie pod przywództwem biskupów. You see he is calling the, the each diocese on wzywa każdą diecezję to undertake a resolute process of discernment purification and reform aby podjąć ten proces e, rozeznania oczyszczenia i reformy so that everything is geared towards going out towards tak aby wszystko mission. służyło lepszemu wyjściu w misję And in this he sees everyone having a part. W tym też widzi każdego e, mającego swój udział. He says I invite everyone to be bold and creative. Zapraszam każdego aby był odważny i twórczy. In this task of rethinking the goals, w tym e, przedsięwzięciu przemyślenia celów, structures, struktur, style and methods of evangelization in their respective communities. W odpowiednich wspólnotach. And so here we have a strong emphasis on together, Zatem participatory. Tutaj ten akcent na byciu razem, o tym współuczestnictwie. And so you know, we see this in the whole style of Pope Francis Widzimy to w konkrecie w całym stylu papieża Franciszka. And so that when he 
is meeting with the bishops do tego stopnia, że po, podczas jego spotkań z, bisup, z biskupami the ad limina visit visit ad limina pope francis is having an open discussion with them doprowadza do takich otwartych dyskusji z nimi and saying to the bishops with him ask me any question you want i jednocześnie przesyłając im sygnał pytajcie mi o cokolwiek chcecie before the meeting bishop rish was telling me of the question he asked Zanim tutaj zasiadłem, to miałem okazję wysłuchać tych pytań, które zadał biskup Grzegorz. Now, the, the next point that's very important concerning the new evangelization as it develops after Evangelii Gaudium następny punkt dotyczący ewangelizacji po Ewangelii Gaudium is the emphasis on the Holy Spirit to e, nacisk na Ducha Świętego. Pope Francis is very clear nothing significant happen, is going to happen without the Holy Spirit. E, mówi e, otwarcie nic znaczącego nie może zdarzyć się bez Ducha Świętego. So he speaks often about the newness of the Holy Spirit. Często mówi o nowości, którą Duch Święty wnosi. He speaks about the creativity of the Holy Spirit. O Ducha Świętego. And so he he's saying that we don't have all the answers already. Komunikuje tym samym my nie mamy wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania już teraz. He's, he's not giving a detailed blueprint of this is what you all have to do. I on nie daje też e, jakiś wskazówek, to jest wydruk tego co macie zrobić punkt po punkcie. He's describing more the spirit, the lifestyle Bardziej koncentruje się na tym, żeby ukazać ducha, styl życia, the goals i celów, które mają przyświecać priorytetów. But he's saying, every, in every place you have to seek the Holy Spirit. Wskazując na to, w każdym miejscu, w każdym czasie przyzywajcie ducha świętego. As to how to move forward. Aby was pouczył, w jaki sposób iść dalej. And this is really important. To jest tak naprawdę ważne. And with this openness to Holy Spirit, a wraz z tą otwartością na Ducha Świętego, he is saying you all have to be bold. I mówi, wszyscy musicie być odważni. He speaks about boldness many times. I wielokrotnie powtarza to wezwa- y- mówi o odwadze. So he, he tells everyone to take risks. I każdemu też y- Każdego też wzywa, aby podjął ryzyko. And this means he says we mustn't be afraid of making mistakes. I tym samym też komunikuje nam, że nie mamy być e, jacyś sparaliżowani przed faktem, że możemy popełnić błędy. This, this represents a real change in priorities and mentalities. A to po prostu już jest znakiem całkowicie nowej mentalności, innych priorytetów. Because, because many of us have been trained and formed Wielu bowiem z nas by było tak wyszkolonych i ukształtowanych, With the idea that whatever happens, we mustn't make mistakes, że cokolwiek będzie, nie wolno nam popełnić jakichkolwiek błędów. If we make mistakes, we'll be in trouble with authority. Jeżeli tylko dopuścimy się do zrobienia jakiegokolwiek błędu, będziemy mieć problem i będziemy mieć konflikt z autorytetem kościoła. So people will be in, prob- have in trouble with the priest. Ludzie będą mieć kłopoty z księżmi. The priest will be in trouble with the bishop, a księża będą mieli kłopoty z biskupami. And the bishops will be in trouble with Rome and the Pope. A biskupi z kolei będą mieć kłopoty w Rzymie i z samym papieżem nawet. Francis is saying no, there must be trust. Papież mówi nie. He encourages. He Musi says, być go out. And he says, I would much rather have a church that is dirty o wiele bardziej podoba mi się kościół, który jest pobrudzony through being out on the streets poprzez, zakurzony poprzez bycie na ulicach than a church that stays at home niż ten, który pozostaje in the security of the home w bezpieczeństwie swojego własnego domu and in fact has minimal influence i tym samym pozbawia siebie wpływu. So here this is You know, he's saying, "Be bold." Jeszcze raz powtarza, bądźcie odważni. Don't be afraid. 
nie lękajcie się. And take risks. Podejmijcie ryzyko. And he, he encourages it. Okay. Tak nas Now, zachęca. The, I think in, in this document, Mam wrażenie, że w tym dokumencie it covers a huge range of things. Mamy zasygnalizowany cały całą szeroką gamę kwestii. There's a lot about what we would ordinary call social teaching. Wiele można by było ująć pod nazwą nauczania społecznego. He speaks about the economy that kills. Mówi o ekonomii, która zabija. A society that is just seeking um, economic growth and wealth for, for a minority. Społeczeństwo, które szuka wzrostu i bogactwa dla swojej mniejszości. And this is in the same document as in talking about parish life. I to mamy umieszczone w tym samym dokumencie, w którym jednocześnie mówi się o stylu życia parafialnego. And talking about priest pastoral work and preaching. I jednocześnie, o, w którym mówi się o, o trosce o piece pastoralnej ze strony kapłanów, czy też e, całej kwestii głoszenia. But I think that the focus of Pope Francis on following Jesus Myślę, że to skoncentrowanie papieża Franciszka na aspekcie naśladowania Jezusa on living out the gospel przeżywaniu Ewangelii this in fact unifies his approach to everything. To stanowi, można powiedzieć, takim unifikującym podejściem do wszech, wszech rzeczy. So in fact there's a great coherence in this document. Stąd też wypływa wewnętrzna spójność tego dokumentu. And I think it comes from the coherence of the Pope's own life. A to ma swoje ostateczne źródło we własnym życiu papieża Franciszka. How he has learned to be a follower of Jesus to live as a disciple. Jak się nauczył przeżywać swoje uczniostwo Jezusa Chrystusa. Jako uczeń. Whether he's involved in what we call regular parish life, niezależnie od tego, czy chodzi o zaangażowania w normalne życie parafialne, or whether he's addressing questions about the economy, czy to w kwestiach dotyczących światowej ekonomii, or ecology, ekologii, and so on, there, it's, there's a great togetherness. W tym wszystkim widzimy taką wzajemną spójność. And my sense is that this, this is the fruit of everything being anchored in the gospels. Ja myślę, że ta spójność pochodzi właśnie w tym w tej pasji zakorzenienia wszystkiego, co przeżywa papież Franciszek w Ewangelii. In the following of Jesus. W naśladowaniu Jezusa. So I want now to just give an opportunity for people to ask questions. Ja chciałbym teraz przez chwilę otworzyć się na możliwość zadawania mi pytań przez was, which I will do my best to try and answer. A ja będę ze swojej strony próbował zrobić wszystko co najlepsze, aby wam you know, Pope, próbować odpowiedzieć. Pope Francis says that he, he discourages people from expecting the Pope to have answers to everything. On zniechęca ludzi w takim widzeniu papieża jako człowieka, który ma odpowiedź na wszystkie pytania. So I must not even try to answer everything. A ja być może nawet nie podejmę próby odpowiedzenia na wszystko. But you are free to ask questions. Ale macie wolność, aby pytać. Powtarzam tutaj pytanie księdza biskupa Grzegorza. Dlaczego tak mało y, mówi się na temat recepcji tego dokumentu w Kościele Powszechnym? I would repeat question that pass on Bishop Gregory. How, how is it that there is so little um, 
a reflection within the church, you know, about this document? Um, well, first, I think that this document is very unlike um, traditional um, church documents. Myślę, że po pierwsze jest to bardzo odmienny dokument niż wszystkie do tej pory rozsyłane dokumenty papieskie. It's the first church document that ever made me laugh. To jest pierwszy dokument kościelny, który podczas którego się śmiałem, czytając się śmiałem. No, I I think that's one reason, but another one is that it it just covers everything. It, 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 z jednej strony można powiedzieć, że on jakby pokrywa całe spektrum życia Kościoła. It's also rather long. Z drugiej strony jest dość rozbudowanym dokumentem. But are these sufficient reasons for explaining the lack of discussion? Ale nie sądzę, żeby to były dostateczne przyczyny, dla których rzeczywiście jesteśmy świadkami braku rozjeconej debaty na ten temat. Probably not. Myślę, że nie. Because this document is really challenging to everybody. Wydaje mi się, że sam w sobie ten dokument stanowi wezwanie dla każdego. And it can make us uncomfortable. I w wielu momentach, nawet czytając go, możemy czuć się nieswojo. And this is probably the bigger reason for lack of discussion. I wydaje mi się, że tutaj kryje się brak otwartej dyskusji. But I think the discomfort people may feel about things in this document Myślę, że też stopień e, tego e, braku złego poczucia e, w lekturze tego dokumentu I think this is like the discomfort we may feel if if we were hearing the gospels for the first time Podobne jest do do uczucia jakie moglibyśmy mieć gdybyśmy słyszeli ewangelię po raz pierwszy It's a really evangelical challenge in the sense of the gospel challenge. Mm -hmm. Po prostu w tym dokumencie czuje się, kryje się rzeczywiście bardzo ewangeliczne wezwanie zaadresowane do człowieka. But in in it he the pope is as I mentioned he's calling on each diocese. Z drugiej strony papież e, stawia wezwanie każdej diecezji to reflect on the whole life of the diocese aby na nowo przemyśleć swoje własne życie um, he said, i quote uh, to each diocese to undertake a resolute process of discernment purification and reform aby każda diecezji podjęła proces rozeznania, oczyszczenia i przemian. So I think the first approach in doing this zatem podejmując wezwanie tego dokumentu would need to be to a, a drawing up of criteria. To nakreślenie pewnych kryteriów. There needs to be a way into this. Jakieś drogi wprowadzającej nas w to. But you see, Pope Francis is asking us to do things that, in fact, we haven't been doing. Tak naprawdę, papież Franciszek wzywa nas do podjęcia działań, których do tej pory nigdy nie robiliśmy. There are probably not many dioceses in the world where there's been the kind of really participatory debate that Francis Myślę, seems to be calling for. Myślę, że bardzo niewiele jest takich diecezji w całym świecie w którym byłaby, tego, byłoby takie podejście jakby współczesniczenia do współczesnienia w jego życiu i, i um, badania, rozeznawania życia diecezji. So it may be that what will happen, I być może jako konsekwencja tego, to co się może zdarzyć, to is that in the next few years, że w najbliższych latach we will hear about some what you might call model dioceses będziemy słyszeć o pewnych modelowych diecezjach that have really started to work on this document które rzeczywiście podjęły e, życie e, zgodne z wezwaniami tego dokumentu and that then 
become models for other places. I w ten sposób powstaną modele, od których inne miejsca będą mogły się uczyć. But it's worth remembering here. W tym momencie warto e, zapamiętać, że Council of Trent decreed the establishment of seminaries for the training of priests że podczas Soboru Trytenckiego podjęto decyzję o ustanowieniu seminariów z uwagi na szkolenie kapłanów. I w latach po Soborze Trytenckim very few places set up seminaries. Jedynie w bardzo niewielu miejscach tak naprawdę powstały it, it, seminaria. It, it took a much longer period for that to happen. Aby to mogło zacząć się realizować, potrzebny był znacznie dłuższy okres czasu. Jednym z miejsc, które stało się miejscem modelowym, podejmującym reformy Soboru Trydenckiego, Milan, był Mediolan. The bishop who was later canonized, Charles Borromeo. Pod biskupem, który później był kanonizowany jako biskup Borromeusz. And so it may be that something like that is the pattern that we will see developing from this document. Także myślę, że, że pochylając się nad tym dokumentem w różnych miejscach po prostu zaczną rozwijać się pewne wzorce, taka jest moja intuicja. But you know it re- it requires a boldness and a courage to to begin to to address it. Ale domaga się to odwagi podjęcia i jakby mówienia na nowo. So, those are my reflections Taka on your jest questions. moja refleksja nad, nad tym pytaniem. Uh, what made you laugh during reading this document? <laughs> well, it's in um, it's in the Passage about preaching, about homilies. Śmiałem się, kiedy czytałem na temat głoszenia, na temat homilii. But this is a very good example. Ponieważ zobaczyłem tutaj bardzo dobry przykład of the honesty of Pope Francis. Takiej głębokiej szczerości papieża Franciszka. In writing about things as they actually are. W pisaniu o sprawach takich, takim jakimi one są. Um, And so, wait a moment, it's, I've got to homily 135. <laughs> Thank you. Yes, it's, that's right. He, he says, the homily is the touchstone for judging a pastor's closeness który, przepraszam, jakiś probierz, który e, osądza bliskość pasterza i zdolność komunikowania się z jego ludem. Wiemy, że wierni przywiązują dużą uwagę do homilii. And that both they and their ordained ministers suffer because of homilies. A w gruncie rzeczy zarówno oni, jak i posługujący cierpią z powodu homilii. And then he, he says there's two forms of suffering. I dalej podejmuje temat, że są jakiego rodzaju cierpienia. This is what made me laugh. He said, the laity suffer from having to listen to them. Świecy cierpią, ponieważ muszą to wysłuchiwać. And the clergy suffer from having to preach them. A, 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 natomiast klerycy e, cierpią z powodu e, konieczności głoszenia. Now, I think this, the second point, a, he, you see, Pope Francis is very spiritually perceptive. E, myślę, że tutaj e, jest wysoką percepcją, e, można by określić, charakteryzuje się papież Franciszek. He's a Jesuit. On jest jezuitą. <laughs> Um, and so he is aware of the fact that many priests don't enjoy preaching. On zdaje sobie sprawę z tego, że wielu kapłanów tak naprawdę nie cieszy się z faktu powołania do głoszenia. It's like a, a burden to them. To jest raczej jakiś ciężar na nich. And if, if it's a burden to the priest, 
Je to jest jakby obciążenie, które przeżywa ksiądz, not going to bring great joy and light to the people. które nie jest w stanie wnieść e, życie i radość e, słuchających. See, and it's clear from the whole document, I widać jasno z całego dokumentu, that, że, you know, he speaks a lot about joy. że on tro- zatroskany jest o radość i wiele o radości mówi. He spoken several times that priests should be joyful. Wiele razy podkreślał to, że księża to powinni być osoby radosne. On odnosi to do księży i zakonników, że jest coś sprzecznego w byciu zakonnikiem, a jednocześnie osobą depresyjną. Relationship to Jesus Christ and the Father. Relacji, same jego faktu relacji do Jezusa i do Ojca Niebieskiego wypływa nieustanne źródło radości. And when we have a living relationship with the Lord, a kiedy mamy żywą relację z Panem, we have something to say. Zawsze mamy coś do powiedzenia. A message we want to bring. Zawsze mamy coś, co chcemy przynieść i podzielić się z innymi. And, and that's what Pope Francis is talking about. Ja to właśnie mówi papież Franciszek. Of, of having preachers who have a strong desire to bring this message of the gospel, this good news to the people. Pragnie mieć takich głosicieli, którzy będą mieli mocne pragnienie zanieść radosne przesłanie ludowi. But you see again, how do you If you've got priests who don't find a joy in their ministry, I tutaj pojawia się pewien problem, jeżeli mamy księży, którzy ze swojej posługi nie czerpią radości. The only answer is a deep conversion. Jedyne, jedyna odpowiedzią to jest po prostu modlitwa o głębokie nawrócenie. And you cannot order that. Tego nie można w żaden sposób sobie zamówić. A bishop can't say to priest Go and be converted. Nie może biskup stanąć tutaj i powiedzieć księżom, idźcie i się nawróćcie. Jeżeli zauważamy, że jest w nas, w nam coś brakuje, and musimy podjąć pragnienie szukania Boga i Jego odpowiedzi. Beg him for, for the grace of I new life. musimy błagać Go w tym miejscu o łaskę rozpoczęcia nowego życia. But here this is where it's very important for all lay people to be praying for their priests. Zatem jest niesamowita waga w tej chwili świeckich ludzi, którzy modlą się za swoich kapłanów. If you sense that your priest doesn't have much joy in the Lord, jeżeli widzicie, że wasi kapłani nie niosą ze sobą wiele radości Pana, his preaching is not a great blessing to you. A i głoszenie nie jest zbyt wielkim błogosławieństwem dla was. It's a reason for prayer, not for criticism. To te, z tego musi się zrodzić modlitwa, raczej niż krytycyzm. Because it's only the Lord that can change this. Ponieważ tą, tą sytuację może jedynie zmienić Pan. Okay, any other question? Jeszcze jakieś pytania macie? Chodzi o, o to, jak, jak wygląda koncepcja pójścia razem, czy chodzi o to, żebyśmy tylko myśli, czy też wraz z braćmi z innych stron chrześcijańskich. The question, uh, whether this concept of uh, reaching out together in regards to um, Catholic body or going together with other brothers and from another body of Christ. Well, th- th- this Evangelii Gaudium has very little about ecumenism. Sama tortacja mówi niewiele wprost na temat ekumenizmu. It has three paragraphs on ecumenism. W niej są trzy paragrafy. 
dotyczące bezpośrednio ekumenizmu. There are some important things in these three paragraphs. A w nich rzeczywiście jest kilka bardzo ważnych stwierdzeń. And so the whole spirit of these three paragraphs jeżeli by mówić o duchu tych trzech paragrafów, suggests that Pope Francis is saying that we must relate with trust to Christians of other churches. Pierwsza, pierwsza to mówi, że musimy się odnosić z ufnością i zaufaniem do chrześcijan z innych tradycji. He says we must never forget that we are pilgrims journeying alongside one another. Nie możemy na siebie inaczej patrzeć, jak na pielgrzymów, którzy obok siebie pielgrzymują. That's paragraph 244. To jest 244. He says, this means that we must have sincere trust in our fellow pilgrims. To znaczy, musimy mieć wzajemną, wzajemne zaufanie. Putting aside all suspicion or mistrust. Aby odłożyć na bok wszelkio, wszelką podejrzliwość i brak zaufania. He He speaks about the importance of unity Mówi o wadze among jedności pośród chrześcijan for the proclamation of the gospel. z uwagi na głoszenie Ewangelii. And so he says, if we really believe in the abundantly free working of the Holy Spirit, jeżeli wierzymy w takie obfite wolne działanie Ducha Świętego, we can learn so much from one another. Tyle się możemy od siebie nawzajem nauczyć. It is not just about being better informed about others. Nie tyle chodzi o to, aby lepiej się poinformować odnośnie innych, but rather about reaping what the Spirit has sown in them. Ale raczej e, chodzi o gotowość e, e, żęcia tego, co zrodziło się pośród nich, co Duch zrodził pośród nich. Which is also meant to be a gift for us które w istocie zamierzone było również jako dar dla nas. Now he only gives one example of Catholics learning from other Christians. Daję tutaj tylko here. jeden przykład tutaj e, katolików uczących się od e, braci i sióstr. He says, in the dialogue with our Orthodox brothers and sisters, we Catholics have the opportunity to learn more about the meaning of episcopal collegiality and their mm. experience of synodality. Yy, nawiązuje też dialogu z yy, prawosławnymi, o, mówi, wspomina o tym, że od nich jako braci możemy się nauczyć znacznie więcej o yy, synodalności, jak i o yy, episkopalności Kościoła. Um, but in fact on Saturday, the two days ago, Pope Francis addressed a big crowd at the Olympic Stadium in Rome. Yy, muszę powiedzieć, dwa dni temu yy, Papież Franciszek wygłosił słowo na Stadionie Olimpijskim w Rzymie do, do dużego zgromadzenia ludzi zaangażowanych w odnowę charyzmatyczną. I otwarcie podczas tej wypowiedzi wypowiedział to, tą frazę ekumenizm ducha. And He knows very well that um, this is a phrase being used by some Pentecostals in Latin America. Od wie również, że ta fraza rozpowszechniona jest bardzo szeroko pośród zielonoświątkowców w krajach latynoskich. Um, to, um, who are open to working with Catholics. Szczególnie do tych, którzy są otwarci na współpracę z katolikami. And so You know, Pope Francis had really positive relations with a number of evangelical and Pentecostal pastors in Buenos Aires. Sam papież Franciszek miał bardzo dobre relacje z niektórymi liderami zielonoświątkowymi i ewangelicznymi w Buenos Aires. And so, you know, he, and the, these men really love and respect him. I to po prostu ukazuje, on właściwie z tej współpracy ma wspomnienia okazywania sobie szacunku i miłości. They really excited when he was elected pope. A kiedy on sam został wybrany papieżem, oni wszyscy byli bardzo tym faktem podekscytowani. I, I know this because I know one of them. 
wiem o tym, ponieważ jednego z nich znam osobiście. And he sent me a photo of himself with Pope Francis. I przysłał mi takie zdjęcie jego samego z papieżem Franciszkiem. Sitting in armchairs and having a very serious discussion. Siedzących w krzesłach i dyskutujących poważnie. So I think all the signs are that Pope Francis encourages all working together between Christians that is possible. Także mam wrażenie, że ta zachęta rozlewa się szerzej i odnosi się do wszystkich chrześcijan gotowy, gotowych po prostu pracować razem. But he sees this very much in the light of the Holy Spirit. Ale wszelką współpracę um, bardzo mocno ogniskuje i, i widzi w świetle Ducha Świętego. And that means he sees we, what we have to learn from other Christians. I można by to też i tak powiedzieć, że to, czego my się musimy nauczyć od innych chrześcijan, is what is most clearly the work of the Holy Spirit among them. To jest to, co nas najbardziej przekonuje jako dzieło Ducha Świętego pośród nich. And the same thing applies to what they need to learn from us. I oczywiście to też odnosi się do nich w odniesieniu do tego, co widzą pośród nas. Okay, time for one more question. Ostatnie pytanie. Jaka jest rola dokumentów końcowych synodu Episkopatów Latoamerykańskich, tak zwanych dokumentów aparesidy, jak się one mają do Ewangelii Gaudium? What is the question? Uh, what is the role of the aparesidy documents? How do you relate to them to Evangelii Gaudium? Well, I haven't read the document from Aparecida. Samych tych dokumentów z Aparecidy nie miałem e, możliwości przeczytać. But um, it is that document is quoted several times, or there's reference to it several times in Evangelii Gaudium. Ale to co można zauważyć, że jest najczęściej cytowanym dokumentem Evangelii Gaudium. And um, that was. The, the question that Bishop Rich asked at the Polish bishops meeting with Pope Francis. Właśnie tego typu pytanie zadał biskup Grzegorz e, podczas wizyty ad limina z biskupem e, z papieżem Franciszkiem. Was about this the influence of a parasida, mm -hmm. and um, and he, apparently he spoke for about ten minutes about this with great enthusiasm. Także z wielkim entuzjazmem odniósł się do tego pytania i przez 10 minut odpowiadał. Można to przeczytać we wstępie do, e, biskupa Grzegorza do dokumentów z Aparecidy. So, and Bishop Rysz has just arranged for the translation into Polish of the Aparecida document. A sam biskup Grzegorz zainicjował oczywiście tłumaczenie e, tych dokumentów i mamy je w języku polskim. So you'll soon have the opportunity to learn more about the connection between that document and Evangelii Gaudium. Także wkrótce będziecie mogli się nauczyć sami trochę więcej na ten temat. But Cardinal Bergoglio as he was then, Cardinal Bergoglio ze swojej strony played a major role in the writing on the putting together of that document. Odgrywał był główną osobą koordynującą i zbierającą przesłanki dla tego dokumentu. Okay. Thank you very much. Podziękujmy serdecznie.